നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കാത്തിരുന്ന നീതി ചാരക്കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക വിധിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് നമ്പി നാരായണൻ തനിക്ക് നീതി ലഭിച്ചെന്നും നിയമ നടപടികൾ ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ട മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും വ്യക്തമാകാനില്ല ഇനിയെങ്കിലും തനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്നും നമ്പി നാരായണൻ ചാരക്കേസിൽ നമ്പി നാരായണന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് രാവിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന സിബി മാത്യൂസ് കെ കെ ജോഷുവ എസ് വിജയൻ എന്നിവർക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ഡി കെ ജെയിൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതിക്ക് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ഇളക്കി പ്രതിഷ്ഠകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ ചാരക്കേസിൽ നമ്പി നാരായണന് നീതി ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേസിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നും സി ബി ഐ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ നമ്പി നാരായണൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രധാന വിധി അതേസമയം വിധി പഠിച്ചതിനു ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നമ്പി നാരായണന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ കാണിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് എന്നും ജയരാജൻ കോടതി വിധിയിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് സി ബി മാത്യൂസും യുക്തിരഹിതമായ വിധിയെന്ന് കെ കെ ജോഷുവയും പട്ടികയിൽ പിണക്കമില്ല ഗ്രൂപ്പുകളെ പിണക്കാതെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി പട്ടിക നിലവിലെ നാല് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും തുടരാനാണ് പാർട്ടിയിലെ ധാരണ ഇതോടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എം ടി രമേശ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായി തുടരും ഒഴിഞ്ഞുകിടുന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ചേറ്റൂർ ബാലകൃഷ്ണന് ജെ ആർ പത്മകുമാറിനെ വക്താവ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റി സെക്രട്ടറിയാക്കിയും അഴിച്ചുപണി ചാരക്കേസിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ ചാരക്കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർണായക വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ തുറന്നടിച്ച പത്മജ വേണുഗോപാലും കെ മുരളീധരനും കെ കരുണാകരനെ ചാരക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ കളിച്ചത് അഞ്ചു പേരെന്ന പത്മജ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നിർത്തിയവർ പോലും ചതിച്ചു ചാരക്കേസിൽ തന്റെ അച്ഛനും നീതി കിട്ടണം ഒറ്റുകാരുടെ പേര് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തും ഇക്കാര്യം പാർട്ടിയുമായും കുടുംബവുമായും ആലോചിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പ്രതികരണം വിധിയിലൂടെ കെ കരുണാകരന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിഞ്ഞെന്ന് കെ മുരളീധരൻ കരുണാകരനെ ചതിച്ചത് പി വി നരസിംഹറാവു എന്നും രാജിക്കായി അദ്ദേഹം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നും വെളിപ്പെടുത്തൽ കേസിൽ പിതാവ് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിച്ചിരുന്നു നീതി കിട്ടാതെ മരിച്ചത് കരുണാകരൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് തെളിവുകളില്ല നമ്പി നാരായണന് ഇത് വൈകി കിട്ടിയ അംഗീകാരമെന്നും വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നും മുരളീധരൻ ജാമ്യത്തിനായി നെട്ടോട്ട് കന്യാസ്ത്രീ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലെന്ന വിവരം ജാമ്യം തേടി ബിഷപ്പിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഉടൻ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന സൂചന എന്നാൽ ബിഷപ്പിനെ പത്തൊൻപതിന് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോലീസ് നീക്കമെന്ന വിവരം ഇതിനുവേണ്ട തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം അതേസമയം കേസിൽ പത്തൊൻപതിന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന നോട്ടീസ് ബിഷപ്പ് കൈപ്പറ്റി ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ലത്തീൻ സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും ജനരോഷം ശക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലും കന്യാസ്ത്രീയും സീറോ മലബാർ സഭ അംഗങ്ങളെങ്കിലും ജലന്ധർ രൂപത ലത്തീൻ സഭയുടേതാണ് ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി വഴി ബിഷപ്പിനെ മാറ്റാൻ ലത്തീൻ സഭ മാർപ്പാപ്പയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ആദരം കേരളം നേരിട്ട് പ്രളയ ദുരന്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പ്രേം നസീർ സുഹൃത്ത് സമിതിയും പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവനും ചേർന്ന് ആദരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ഭാരത് ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടി നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വി ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലോട് രവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വി എസ് ശിവകുമാർ എം എൽ എ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ പ്രശാന്ത് ആർ എസ് ബാബു പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ജനറൽ മാനേജർ ഡോക്ടർ ജ്യോതി ശങ്കർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ കേരള കൗമുദി ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ കോവളം സതീഷ് കുമാർ ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എൻ ആർ സുധർമ്മദാസ് കൗമുദി ടി വി പ്രൊഡ്യൂസർമാരായ ശ്രീജിത്ത് എസ് എം ജി പ്രതീഷ് ക്യാമറാമാൻമാരായ ആർ സജയകുമാർ ശെൽവകുമാർ എന്നിവർ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീന ചേരും നമസ്കാരം